Le Vêpres, c'est un service religieux qui a lieu le soir, parce que Vêpres veut dire soir, et donc c'est un service qui est défini par l'Église catholique et qui n'a pas changé pendant mille ans. Et en gros, c'est surtout cinq psaumes suivis d'un hymne. Les contenus des psaumes changent selon l'année liturgique. Et les psaumes, en gros, chantent euh, le, la puissance de Dieu, en gros. Mais je résume euh, en un mot. C'est des beaux, textes très beaux, ils ont parfois 3000 ans, 4000 ans. C'est très très beau. Ils ont, à l'époque, euh, le registre profane était plus proche du registre religieux. C'est un peu d'ailleurs ma spécialité. Moi, j'ai beaucoup chanté, j'ai beaucoup travaillé avec des chanteurs et même des chœurs. Et donc, j'ai énormément travaillé et j'ai développé en moi euh, cette passion du texte. Quoi. Là, le texte était en latin. Moi, j'ai étudié le latin, je comprends un peu le latin. Enfin, je comprends assez bien. Mais même, il arrive qu'on fasse des concerts avec des chanteurs et on se rend compte qu'ils n'ont qu'une idée de ce qu'ils chantent. Or, pour nous, c'est le... <rire> c'est l'ABC, de... évidemment, dans ce type de musique et d'ailleurs dans toute musique. Comment dire, quand on fait un concert, on essaye aussi d'établir un contact d'émotion, si on veut, avec le public qui est présent. Quand on fait un disque, il n'y a pas de public. Et on est plutôt axé sur la technicité et la perfection, tout en essayant de sauvegarder l'émotion.
Voilà, donc euh, c'était une production merveilleuse, d'autant plus qu'elle a eu lieu pas loin de, du lieu de travail de Monteverdi. Pour les vêpres de Monteverdi, une acoustique un peu résonante, comme ici, ça va très bien. Pour une œuvre de Bach, c'est un massacre, ça, il faut des acoustiques plus sèches. Nous donnons 130 concerts par an à travers le monde avec une toute petite équipe, mais très très performante. 